Familia Tampaisa TV, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en este año 2022 retomando algo importante y que en ocasiones anteriores pues ustedes ya habían tenido la oportunidad de degustar, si le podemos decir así, de temas muy importantes sobre el alcoholismo. Alcohólicos Anónimos, miembros de este grupo nos acompañan una vez más en este espacio que como lo decía al comienzo retomamos en este 2022 y como siempre para los anfitriones el saludo muy especial Exactamente Miguel, un cordial saludo a toda la teleaudiencia de Tampaisa TV a usted Miguel por darnos nuevamente la oportunidad de llevar el mensaje de información sobre la enfermedad del alcoholismo y el programa de recuperación que Alcohólicos Anónimos ofrece Saludamos a nuestros otros Hola, invitados. ¿qué tal? Yo soy Antonio Alcohólico Anónimo, eh, inmensamente contento y agradecido con Tampaisa TV y sus seguidores por darnos de nuevo la oportunidad de venir a traer la información y la vida que nos está ofreciendo Alcohólicos Anónimos. Bueno, crece el ser, crece el programa con nuevos invitados, ¿qué tal? Hola Miguel, eh, sí, yo soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, eh, agradecido por este espacio tan maravilloso que le regalan a nuestra comunidad y nada, feliz de estar acá. Bueno, dejamos un espacio, un paréntesis eh, durante varios meses y qué bueno sería entonces hacer una especie de recorder y sobre temas que se trataron en programas eh, anteriores. Sí, realmente Miguel, es bueno recordar entonces. Alcohólico Anónimo, una comunidad que nace en 1935, nace en Akron, Ohio. Allí dos personas, un corredor de bolsa, Bill W. y un médico cirujano, empiezan el programa un 10 de junio. El corredor de bolsa, paradójicamente, es quien les lleva el mensaje al médico. Le va a hablar de una enfermedad a una persona que vive precisamente de la medicina y para la medicina. Alcohólicos Anónimos tiene aproximadamente unos 5 millones de personas recuperadas en el mundo. Estamos presentes en unos 188 países. Nuestra literatura está traducida a casi todos los idiomas y algunos dialectos. Se está trabajando inmensamente en el braille para las personas invidentes. En Colombia nosotros tenemos aproximadamente 934 grupos y unos 16.000 alcohólicos recuperados. Como decíamos en otros programas el año anterior, eh, ¿por qué funciona Alcohólico Anónimos? Alcohólico Anónimos funciona por identidad. Nos identificamos en el problema, nuestra enfermedad, que es el alcoholismo. Nos identificamos en la solución, que la hemos encontrado en la vivencia de los principios de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué también funciona Alcohólicos Anónimos? Porque nosotros vivimos en un plano de 24 horas, para nosotros, toda la, toda la vida de recuperación está centrada en un solo día. El ayer ya pasó y el mañana no lo podemos definir. Entonces, para nosotros es siempre presente. Nuestro programa funciona un día a la vez, cada día, todos los días estamos haciendo eso. Nuestro programa de recuperación tiene 36 principios. Para nosotros, dentro de la comunidad, los llamamos tres legados. Hay un, hay un legado de recuperación, que son los 12 pasos, hay un legado de unidad, que son las 12 tradiciones, y hay un legado de servicio que se divide en servicio interno en el grupo y servicio externo o servicio general. A través de esos 36 principios, nuestra comunidad lleva eh, un cambio de vida a las personas, hombres o mujeres, que quieran recuperarse de la adicción al alcohol. ¿En qué se fundamenta nuestro programa? Básicamente para empezar el proceso de recuperación. Cualquier persona que tenga el deseo sincero y honrado de dejar de beber puede llegar a la comunidad buscando información, buscando recuperación, puede llegar como acompañante o puede llegar como una persona que va a investigar desde un, una parte académica. ¿Qué encontrará allí? Entonces encontrará lo elemental es la admisión del alcoholismo. Es la primera condición, que sea alcohólico y que admita que tiene problemas con la bebida. Segundo, debe hacer un análisis de su personalidad para que conozca cuáles son los potenciadores, los disparadores que tiene para llegar a beber y empezar a corregir. No solamente analizarlo para quedarse en el análisis, para empezar a corregir. 
hay que restablecer las relaciones personales individualmente y con toda la comunidad. Tenemos la dependencia de un, superior, de un poder superior que cada uno lo define y lo acoge como le parece. Y lo otro, que es lo que estamos haciendo aquí, trabajando de manera permanente con otras personas, que para nosotros es la garantía de que no volveremos a beber. Es decir, es la vacuna que nos inmuniza contra la bebida, el trabajo con los demás. ¿De qué manera? Gratuito, con amor, con cariño, siempre recibiendo al que quiere llegar a nuestra comunidad. En la única parte del mundo, decimos nosotros, eh, folclóricamente, es el único lugar del mundo donde se alegra toda la gente porque un borracho llega. Entonces, bienvenidos todos, hombres y mujeres. Bueno, eh, eh, hablando... Disculpame, sí. Miguel, es bueno recalcar que para iniciar este programa, como cuenta el compañero Darío, es muy necesaria la honestidad y la humildad de lo que más carecemos nosotros los borrachos, de honestidad y de humildad. Y eso es una base primordial para arrancar nuestro programa. Bueno, esperamos que desde de, de ese primer programa continúen viendo los otros que vienen porque tienen temas muy interesantes. Pero sí me gustaría que le aclaráramos a los televidentes porque pues, se han dado cuenta que, que solamente me están viendo a, ma, a mí, perdón, pero eh, alrededor de la mesa no los ven a ellos. Esto es un capricho de ustedes, esto es algo que entre Alcohólicos Anónimos se dicta o, o por qué esta situación. Nosotros tenemos dentro de nuestras tradiciones la tradición de anonimato. La tradición de anonimato, ¿qué es para nosotros? Es la condición de igualdad que todos tenemos. Nuestras dificultades, como decía el compañero, están en nuestro, en nuestro egoísmo. Entonces, si nuestro ego se ve favorecido a través de las pantallas, es posible que nos descuadremos. Y entonces evitamos presentarnos eh, en, con figura y todo... ¿Por qué? Para no subirnos el ego, para estar tranquilos, para mantenernos anónimos, para ser iguales a todos. Entonces, esa es la primera condición. El anonimato respeta la historia personal de cada uno. La única historia que nosotros compartimos es la personal. Las demás historias nunca las repetimos con nombre propio en ningún lugar. Bueno, antes de entrar ya con eh, temas para el programa de hoy pues dirán las personas, bueno, ¿dónde nos dirigimos? ¿a quién? ¿no lo estamos viendo? Pues está entonces la dirección de Alcohólicos Anónimos y el, el teléfono también para, para todos los televidentes. Claro que sí, eh, Miguel, eh, Alcohólicos Anónimos en Yarumal es el grupo La Sobriedad, está ubicado en la calle 19, número 1975, segundo piso, ahí los esperamos después de las 7 de la noche o antecitos, charlamos, no hay que inscribirse, no hay que pedir permiso, no hay que mandar razones, tomamos tinto, chupamos confite, charlamos y no hay ningún problema, somos amigos que esperan más amigos. ¿Hay algún número celular? Sí, claro, eh, el número de celular al que se pueden comunicar es el 311-694-5035, eh, les habla su servidor de información al público del Grupo La Sobriedad de Yerumán. Bueno, ahora sí. De igual manera, sí, en los programas anteriores habíamos dejado otro número de contacto. Ese número sigue siendo válido. 312-873-6463. Bueno, ahora sí, entremos un poco más en, en materia, ya en temas eh, del programa de hoy. ¿Y por qué es importante hablar de alcoholismo? Miguel, eh, es bueno resaltar que no estamos hablando de alcoholismo porque porque lo decimos nosotros tres. Esto es información que nos llega literatura escrita alrededor de hace 84 años por los 100 primeros alcohólicos que se recuperaron en el mundo. Y iba siendo corroborada con nuestras propias experiencias. Esa gente vivió la pesadilla del alcoholismo y como si nos hubieran adivinado, nosotros estuvimos padeciendo esa pesadilla. A nosotros nos dio resultado ese programa escrito hace alrededor de 34 años y aquí estamos, pasándole a la audiencia las buenas nuevas. ¿Por qué es importante hablar del alcoholismo? Hombre, porque es un problema tan antiguo como la humanidad, porque es demasiado humilde también, muy demócrata. No respeta sexo, edad, condición social, credo, religión ni profesión. Puede conducir al hospital, a la calle, a la cárcel, al cementerio. 
puede conducir a otras adicciones y problemas. Eso es algo de recalcar. El licor es un trampolín para las que sean, para las que sean, para problemas, para drogadicción, para, para asesinatos, para conducir ebrio y todas esas cosas. Es reconocido mundialmente como un gran problema de salud pública. Enferma a toda la familia, hace más daños a quien nos quiere que a nosotros mismos. Y en realidad tiene repercusiones negativas en los aspectos familiares, sociales y económicos. Los que padezcan todo lo que he padecido yo con el alcohol deben saber de qué estoy hablando. Bueno, veo por aquí más adelante en, en los, las preguntas o cuestionamientos y que yo también, eh, eh, digo la verdad porque yo también estaba equivocado y yo pensaba que el alcohólico era el que tomaba mucho licor desde por la mañana la primera copa todo el día y veo aquí una palabra que, que no se había mencionado en programas anteriores y que es el bebedor problema. Es ahí donde radica entonces la diferencia entre consumir mucho o consumir dos o tres tragos y convertirse en un, en un alcohólico, en un peor problema. Mm, Miguel, a ver, eh, cuando yo llego a la comunidad, hablando de Antonio, cuando llego a la comunidad, yo llego azotado, aburrido, es que yo soy una porquería, yo soy una chucha. Y me dicen, no, no te habías dado cuenta que te habías enfermado de alcohol. Por eso es que recalcamos el hecho de pasar de un bebedor social a un bebedor problema. Se cruza una línea invisible, no nos damos cuenta, porque es tan buena la sensación que le llega al cerebro cuando se toma una primera copa, que se progresa, es progresivo, yo quiero pasar así de bueno, yo quiero seguir pasando bueno. Cuando nos pensamos, cruzamos una línea invisible donde ya sentimos guayabo, mal genio, empezamos con disculpas, mentiras, empieza nuestra deshonestidad a dispararse y todos esos defectos de carácter salen y es cuando empezamos a hacer un problema para mi familia, para la sociedad y para mí. Bueno, hablemos entonces un poco de esos síntomas que se reflejan, que se ven, que tiene el bebedor alcohólico. Claro que sí, Miguel. Eh, sabemos que un bebedor alcohólico tiende a tener muchos síntomas de la enfermedad. Algunos de ellos son como busca las ocasiones para beber y piensa en ellas frecuentemente. Se emborracha cuando no planea hacerlo. Trata de controlar su forma de beber cambiando el tipo de licor, huyendo de sitios o haciendo promesas. Bebe en las mañanas. Tiene lagunas mentales. Esto quiere decir que no recuerda lo que se dijo o hizo en estado de embriaguez. Encuentra que solo el alcohol puede hacerlos sentir confiados y serenos frente a otra gente. Bebe en el trabajo o en el colegio porque puede ser un estudiante también. Hoy en día los jóvenes... Están demasiado, demasiado adictos al alcohol y a otras drogas. Eh, esconde el licor. Miente sobre su forma de beber. Bebe a solas. Estos son unos cuantos síntomas de los que yo como enfermo alcohólico sufro o una persona alcohólica sufro. La verdad eh, para mí no es... O no representa muy buena imagen, no da buena imagen, no tengo un concepto favorable de una persona alcohólica porque he tenido muchas personas alrededor y realmente veo que el, que el, que el licor, bueno, ustedes me dirán más adelante si perdón, o las transforman, tienen un comportamiento, como, dice, como decimos, le sacamos el cuerpo, no sé si, si la mayoría o yo estoy equivocado, pero ¿qué podríamos decir? ¿Qué piensan las personas de, de, de los alcohólicos? A ver, realmente... Eh, la mayoría de las personas que no conocen la enfermedad eh, tienen por costumbre descalificar al bebedor. Es lo primero que hace. Entonces lo primero que le dicen a una persona es que es vicioso, que es una chucha, que es irresponsable, que es inmoral, que no se quiere, que no tiene fuerza y voluntad, que teniendo una mujer tan bonita porque no para de beber, que porque teniendo un trabajo tan bueno no deja de beber, que es un irresponsable total. Y empieza a, a generar en el bebedor un distanciamiento con la gente más cercana a él. Entonces es generalmente una calificación negativa de toda la comunidad hacia el bebedor. El que está bebiendo, pues está en la mejor vida. Un borracho no encuentra y no qué es la vida agradable, la mejor. 
no merca, no se baña, no hace nada, ¿cierto? Entonces él vive tranquilo, pero los que están alrededor sí están muy pendientes de darle látigo, como dice la gente, o darle madera, a ver si de pronto por ese medio él revisa y para de beber, pero esa no es la fórmula. Pero hay que recalcar también, Darío, que el despertar de un bebedor problema no es el mejor. Por Dios, yo como estoy aquí, y todas las promesas, todos los sufrimientos, los cuales se borran con el siguiente traguito para nivelar. Tengo que tomarme uno para nivelar. Pero el despertar de un bebedor problema es un infierno por completo. Me gustaría como, como hablar un poquito en este tema y porque uno ve como en diferentes reuniones, uno ve que antes hay personas donde el alcohólico llega, llega y sabe qué grupo lo acoge, otros eh, se van metiendo por los laditos en una reunión familiar o con los amigos en, en cierta cafetería o en cierto lugar. ¿Se puede como clasificar esta clase de personas que con su comportamiento tratan como de, como decía usted ahorita, que está en su mejor momento, su mejor mundo, pero no en todas partes es, es recibido? ¿Se, ¿Se utilizan también estrategias para, para llegar a, estas, a esta clase de grupos? Lógicamente. Un borracho consigue lo que usted quiera en cualquier lugar y a cualquier hora, tenga plata o no. Sí, es, Entonces nosotros es, somos demasiado es. creativos para conseguir estar en el lugar donde nos están brindando alcohol. Entonces recitamos, cantamos, hacemos el ridículo. Echamos mano de un chisme. Es, es, exacto, cualquier cosa. Nos tomamos el trago del otro. Eso no es ningún problema para un borracho. Eh, nos hacemos amigos de la dueña de la casa, del dueño de la casa, y cualquier pretexto es bueno, lo importante es conseguir seguir bebiendo, que no se nos acabe la reserva. Entonces, la estrategia es muy clara. Un borracho a las 3 de la mañana, pelado, la caliente cerrada, todo, y tocando la reja, y vea, mañana le pago, y mañana le pago, fíjeme una media. Y jode tanto el borracho que el cantinero le dice, hombre, tenga pues, mañana lo espero bien temprano. Poder de convencimiento. Poder pues de convencimiento total. Los borrachos somos artistas. Sí. <risa> bueno, frente a este tema, ¿qué, qué, ¿qué menciona? ¿Qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Claro, la Organización Mundial de la Salud dice que el alcoholismo es una adicción. Es una enfermedad crónica y progresiva que suele tener unos efectos destructivos en la vida de las personas que la padecen. La Asociación Médica Americana y la Sociedad Británica han conceptuado que el alcoholismo es una enfermedad. Bueno, ya hemos dado algunas características, algunos comportamientos frente a esas personas eh, veedores problemas, ya, llamémoslo así. Eh, ¿Quién es entonces, así, concretamente, eh, un bebedor problema, una persona alcohólica? Dentro de la comunidad de Alcohólico Anónimo, nosotros solamente hablamos de dos tipos de bebedores. El bebedor social, que es eh, el punto aparte, digámoslo, del bebedor problema. El bebedor problema es aquella persona que no es capaz de controlar la bebida. Una vez que empieza a beber, tiene que emborracharse. Es una persona que se transforma desde el primer trago. Es decir, su comportamiento, si era una persona callada, empieza a ser hablantinoso. Bueno, si era muy tímido, empieza a bailar, a recitar, a sacar a todas las personas a bailar. Baila hasta con los hombres si es un hombre, o la mujer si es la mujer. De todas maneras, se transforma. Entonces, un peor problema es aquel que no es capaz de parar. Es la condición más clara. No es capaz de controlar la vida. En eso consiste realmente nuestra, nuestra dificultad. Una vez que empezamos a ver, queramos y tengamos el compromiso más sagrado, no somos capaces de quedarnos sin beber, tenemos que seguir bebiendo y mintiendo. Falta ¿No de poder con el alcohol. Falta de poder total, claro. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Empezamos a, a, a justificarnos. No me he tomado sino dos, con el otro me voy. Eh, no, es que el compromiso mío es, faltan tres minutos. No, me tomo este y voy, y no voy. Ese es nuestro gran problema. A eso se le llama bebedor problema, no bebedor peleador. Es problema porque no es capaz de cumplir con sus responsabilidades. Otro, para ser peleador no hay que estar borracho, puede pelear en San Luisio. Entonces la gente confunde los términos. El problema es que abandona 
su familia, su trabajo, su ética. Entonces lo mismo es andar sin camisa que con camisa. Entonces no le importa nada, eso es un problema. Luego, si tiene lagunas mentales, no se acuerde lo que hizo. Si se emborracha demasiado, no es capaz de desplazarse solo. Se cae, se va hacia los lados, se golpea, pierde todos los, los controles. Ese es un bebedor problema. Bueno, y sumado a eso, entonces, ¿tiene algo que ver la cantidad, la calidad, la frecuencia con que consume para esta clasificación de bebedor problema? No, Miguel, en absoluto. Lo que importa es lo que sucede con la persona cada vez que beba. O sea, el efecto que produce en su cerebro. Eh, el doctor Silgut, gran colaborador e investigador, dicen que por su escritorio, por su eh, consultorio, pasaron 52 mil, podemos decir borrachos, 52 mil personas con problemas de alcoholismo. Entonces él sabe de lo que hablamos. El hombre en, sus, en su inicio nos dijo que los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol en su cerebro. Y dice, la sensación es tan evasiva que aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Entonces no interesa si yo me tomo uno o cien. Lo que interesa es el efecto, cómo me va a volver. Hay gente que aguanta más que otros. De por sí las mujeres aguantan mucho menos que los hombres. Es mucho más dañino en una mujer que en un hombre. Y padecemos por igual. En este momento las mujeres están bebiendo por parejo con los hombres. Y puede haber la misma cantidad de bebedores. Y esa condición se debe a la mayor cantidad de tejido adiposo. Es decir, más grasa en su sistema eh, orgánico. Entonces eso hace que aguanten más tiempo. Pero eso es negativo para la persona, porque entonces el alcohol permanecerá más tiempo sin desasimilarse de ese cuerpo femenino y el alcoholismo puede llegar más rápido en ellas que en un culiseco, como decimos. Sí. Bueno, ya entonces se nos está terminando el tiempo, vamos a redondear sobre este tema en el programa de conclusiones. A ver, yo primero que todo les recuerdo que estoy muy contento de volver aquí a traerles algo de la información porque aquí podremos estar todos los días y todas las horas del día hablando de alcoholismo y no terminaríamos porque esto es un programa que se vive hoy, solo 24 horas y es de 24 y en 24 entonces ahí estaremos hasta el fin de nuestros tiempos. Uh, si ustedes no lo permiten, aquí vamos a estar en un siguiente programa trayéndoles más tips sobre la enfermedad del alcoholismo. Muchas gracias. Sí, Miguel, muy agradecido, ¿verdad? Eh, agradecido sinceramente con ustedes y con el canal que nos brindan un espacio muy bonito para poder llevar el mensaje, para poder hablar del programa y para poder hablar de la solución del alcoholismo. De igual manera, yo también me siento muy reconocido porque ustedes nos hayan abierto de nuevo las, las puertas del canal. Aquí estamos entonces siempre dispuestos a agradecerle a nuestro camarógrafo Ray, a usted Miguel, y nos veremos entonces o nos escucharemos en la próxima oportunidad. Así es entonces, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y será entonces hasta un próximo programa.